老师。石叶君，你还不能杀他？怎么？难道你对一个中国女人起了怜悯之心呢？让他活着，有利于我继续潜伏在通风塔，找到真正的黑衣。阿云，金老师，金老师，我终于找到你了，金老师。阿云，你怎么跑到这里来了？我不是想找紫妍姐吗？不是说好了让你待在家里吗？我担心啊，你千万别怪我。好了，我们回家。哎，回家。没事吧？不用担心，以后金老师啊还能教你弹琴。阿云，以后不要乱跑了，要听金老师的话。我知道了，以后不会让你担心了。阿云，嗯，你先去休息吧，我跟金老师呢还有些话要说。好，注意伤口。玉成，你跟我进来一下。这本书你拿去看一下。射道。对，这本书是我父亲写的，这上面写了一些射击的要领和练习方法。我的枪法呢，就是在这本书上学到的。唐医生。你想教我学习射击吗？对，以前学过射击吗？打日本人的时候摸过枪，枪法谈不上好。你先好好看看这本书，等我找到紫妍，这件事情平息了之后，我再好好的教你枪法。你怎么突然想起来教我学习射击了？说句实话，我这么做也是有私心的。私心，我不知道你对阿云是什么感觉，但是阿云现在对你越来越依赖了。我想这一点你已经看出来了。自从你来了我们家之后，阿云就变得不一样了。阿云是个好姑娘，悟性也高，我很喜欢教她练琴。我希望你不仅仅是她的钢琴老师，当然我也不会勉强。一切顺其自然。现在外面局势那么乱，日本人很快就会打进来。练习好枪法，多一份安全。你可以保护阿云，也可以保护自己啊。明白了，谢谢你。应该是我谢谢你，把我妹妹照顾的那么好。
雨辰啊，你先去叫阿云弹琴，我出去找子言。这么吵下去也不是个办法呀。那也得找啊，三天的期限，我不想让地下党跟复兴社打起来。要是刘子言自己能出现就好了。自己出现。雨成，你帮了我大忙了。现在日本特务手上有刘子言这张牌，他们一定不会自己去冒险。老姚啊，唐云锦说的，计划可行啊，值得一试啊。站长，没别的办法了。如果我妹妹真的在日本人那儿，一定要尽快把她救出来。好，就讲定了。刚刚截获的地下党电报。嗯，复兴社劫持了地下党上海交通站的站长，胁迫地下党交出 A 零幺。这么说，唐于锦已经把 A 零幺交给地下党了？嗯，很有可能。唐于锦和地下党本来就走得很近，会不会是个圈套啊？应该不会。地下党和复兴社之间，因为刘子言刺杀姚正远的事情正闹得不可开交，他们这么做，并不奇怪。接下来你打算怎么应对？还好刘子言在我的掌控之中，我可以好好的利用他。地下党和复兴社他们的交易地点就选在刘子言的射击俱乐部。我知道该怎么做。几个人，我怀疑他们是日本特务。我估计日本人已经把这包围了。那我们就这几个人，他们万一冲进来怎么办？他们不会轻举妄动，因为他们不敢确定 A 零幺真的是在这里。有没有找老姚再派些人过来？不用，人越多，日本人会越警惕。那你确定子言一定会来吗？子言是日本人手上最安全的一张牌。再加上，他是紫罗兰的董事，没有人比他更熟悉这儿，所以日本人一定会把他带来。那如果日本人还有其他的行动计划怎么办？随机应变。那这样，我再出去看看。好，小心点。
裔在紫罗兰射击俱乐部出现了。集合队伍，去紫罗兰。等等，给刘董事打个电话，就说我找到刘子言了。是。先送他回家吧。怎么了？别说话，别动，在这儿。刘子言带走。是。看不可以进去。有人来了，别管他，我们走。哎呀，快跟上！快，让开！快进去！快，你们几个站在这儿，安静。都安静下来，安静。
那人怎么办呢？全都关起来，调查完以后再说。可是刘探长也在啊。刘探长怎么了？所有人都一样。那这个黑翼也要接受调查吗？他不是黑翼，这个我可以确定。刘调查。是是。刘叔叔，怎么回事？可能是迷药迷晕了。快，给我！来，背出来了！出来！出来！出来！出来！快点！接我贼！快点！快点！快点！警备处处长鲍满忠，我可以肯定，刘子言不是黑衣，这是个误会。闪开！你们再进行试试，我就以扰乱社会治安，把你们全都抓起来。不是杀人犯，刘叔叔，我女儿不是杀人犯，快，快进车里去，快点，快走，快。哎、石叶军，辛苦你了。韦天皇效力。枪局里被灌了铅，这把枪废了。嗯、写什么呢？紫言的药方。他的大脑和神经系统受到了一些损伤，也就是说，大脑的额叶功能执行力出现了问题。现在需要修复额叶辨认目标计划和实现达到目标所需要的行为能力。血有什么用、啊？灌在这儿，也没人送出去。谁说没人送？谁啊？哎，鲍小姐，您不能进去！别碰我，你！子刚，鲍小姐，子刚。子刚，你在哪儿呢？哎，这这这，子刚，你快告诉我是哪个不长眼的，敢怪我的男人？啊，还真是个不长眼的。你去问问鲍本忠，他是你亲大哥吗？啊，是我大哥呀。嗯，那我一会儿找他去说说啊。你还站着干嘛呀？去跟鲍本忠说，我一会儿去找他。哎，是是是。你说我怎么摊上这么一个大酒馆？那，要不这样，一会儿我去跟我哥求求情，让他把你们给放出去。你算了吧，你看你哥那个德行，比你好不了哪去。嗯，也是。对吧？哎，你说什么呢你？那那你说我该怎么办呀？没什么事儿，最多做个笔录，很快就放出去了。做笔，那得等多久啊？那。我还挺想你的，你想我啊？你想我，你进来陪我呀，让你大哥把你关进来。嗯，呃，不好意思啊，打断一下二位。那个阿春，我这儿呢有一个紫妍的药方，我现在不方便出去，你帮我把它交到刘公馆，交给刘叔。哦，好的，我马上就去啊。谢谢啊。哎,哎，这就走了。你当初没选他是对的呀。阿多凡，什么丁？每日二十毫升
，早晚饭后服用。嗯、这这是什么字儿啊？这个是。阿春，啊，哥，来看子刚和唐玉姐啊。嗯，心里怪我吗？嗯，呃，我哪敢呀，哥，那等笔录录完了，他们俩就能出来了吧？这我自有分寸。这是什么呀？药方。唐玉锦给刘子言开的药方。唐玉锦想用这种烂药方蒙刘子言，别做梦了。让我现在就送给刘叔叔去。行，我替你送过去吧。啊。回去是吧？啊啊，都走啊，都走啊，都走！快散了！杀人犯刘子言，杀人犯刘子言，杀人犯！走吧，我们走，我们走。我们走刘叔，我去找我们美国的医生朋友，让他给子妍开了一些药，这个应该是有用的。谢谢啊，啊，应该的。啊、呃，子刚跟阿锦怎么样了？啊，您放心，只是走一个形式，他们很快就出来了。哦，你做的对，我们不能授人以柄，落下口实啊。您放心吧。子言这次的事情，我一定不会让他蒙受这些不白之冤的。有你这句话，我就放心了。嗯、叔叔，您一夜没睡了吧？啊，我是不放心子言的。叔叔，有我在这看着。你先回房间休息吧。啊，也好。他醒了，你就叫我啊。知道，知道
帅哥，看我的枪法进步了吧？二弟啊，你的悟性极高嘛，照这样打下去，你早晚要追上我。<笑>我不但要超过你，还要打败神秘枪手黑翼呢。我告诉你个秘密啊，这个秘密啊，除了我的家人，就只有你知道。什么秘密啊？我就是黑。那，你为什么要做黑衣呀、啊？阿吉。我一定要整死唐玉洁。说这鲍婉忠怎么还不来啊？我真的挺担心的。我知道你担心子妍。对。现在也不知道子妍怎么样了。我总觉着，子妍的麻烦还没结束。老爷，请用茶。刘叔叔，啊，呃，有些话不知道当讲不当讲。有什么话，你直说。紫言扮黑衣的事情，肯定和唐玉锦有关系。你都知道些什么？我确实得到了一些消息。这个黑衣和唐玉锦有密切的关系，紫妍一定是受到了唐玉锦的影响，才会做出这些荒唐的事情来。他们两个人从小一块玩到大，感情很深，相互之间有些影响，这也很正常。感情深不代表可以不负责任。紫妍现在这个样子，唐玉锦是难辞其咎。我和您一样，也不愿意看到紫妍再受到任何的伤害了。但是只要她和唐玉锦在一起，这些伤害是在所难免的。紫妍回国以后，也确实发生了些事情，我也一直担心她。那您就应该让她和唐玉锦分开。哼，谈何容易！二十几年的感情，那不是一两句话，说分就能分的。那其实可以这样，您可以给他们一段冷静的时间，这段时间唐玉锦就不要再见紫妍了。哎，唐玉锦那儿，我怎么说呢？那要不我替您？给他带个话，好吗？好啊，那就有劳你了。应该的。
方文忠，你把我们两个关一天了，该放出去了吧？我就是来放你们的，把门打开。是。别急，唐玉姐，走这么快是去看紫妍吗？跟你有关系吗？等等，刘叔叔让我替他给你带个话，最近你就不要再去找刘紫妍了。你说什么呢？我爸爸能说那样的话吗？不信你可以自己回去问问。好啊，大姐，走，去我家。刘子刚，你是要惹你爸爸生气吗？我们家的事儿，跟你有关系吗？只要是刘子言的事，就跟我有关系。子言的事怎么就跟你有关系？呃，子刚，算了，我暂时先不去你家了。子言确实也需要安静一段时间。不，阿姐，别管他，我们家的事儿跟这家伙没关系。走，刘子刚。我是你上级，你对我讲话用词注意点儿。你上级管我们家的事儿，我告诉你，只要有一天我在，想追刘子言，你门儿都没有。子言的事儿你说了算吗？哎，子言怎么就会喜欢你呢？你们怎么不能喜欢我？你俩都别说了，子刚。嗯，这事儿既然是刘叔的意思，那我就尊重他的建议。哎，就这么走了？这事儿迟早是会有结果的，你替我照顾好子夜。姐，你妹妹受的苦还少啊！那紫妍的事跟阿锦没关系啊？怎么没关系？自从紫妍跟阿锦在一起，我就没安心过，整天看不见她的影子，常常就没了消息。我等在家里边，那是天天是提心吊胆，就怕她哪次出去回不来了。你们都是我的儿女。你们考虑过我的感受吗？啊，人生最大的痛苦，莫过于白发人送黑发人。我老了，我也会怕。不是吧？我就是觉得你这样做，对子妍和阿锦都不公平。哼。我的公平就是，我的儿女健康平安无事，其他的我管不了。我们会管好自己，你不用担心我们。站住！担心？你以为我不知道你们两个人在外边干什么？一个复兴社，一个地下党，刀口上舔血的买卖，你们全做啊！真给我刘兆瑞脸上贴金呢！二爸，你你都知道了。你以为我老了，看不清楚，想不明白？我告诉你，阿锦跟子妍的事儿，就这么决定了，以后少来烦我。
你不要怪爸爸，爸爸这么做也是为你好啊不要等了。对不起。你别叫，你叫什么人啊？你叫去，看不见都是人啊。